అండ్ వెరీ సోన్ మన ఛానల్లో మెంటర్షిప్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెంటర్షిప్లో అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు దానికోసం నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను హలో స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు మన వీడియోలో సో మొన్న వచ్చినటువంటి జేఈ సెషన్ టూకి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ ఆ తర్వాత జేఈ అడ్వాన్స్కి ఎన్టీఏ నిర్ధారించినటువంటి కట్ ఆఫ్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలే బట్ ఇక్కడ ఏ ఏ కేటగిరీ నుంచి ఎంతమంది జేఈ అడ్వాన్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యారు అనే విషయాలు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు అంటే మీ కేటగిరీలో జేఈ అడ్వాన్స్లో పోటీ పడేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మీకు తెలియడం సో ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే సో జేఈ సెషన్ టూకి సంబంధించి ఎంతమంది అప్లై చేసుకుంటే ఎంతమంది ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయ్యారు అలాగే అందులో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు అనే దాని గురించి కూడా క్లియర్గా సో ఎన్టీఏ ఏదైతే రిలీజ్ చేసిందో మీకు అందినటువంటి చాలా ఏంటంటే హైడింగ్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా సో ఈ వీడియోలో అయితే డెఫినెట్గా తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి కొన్ని వరకు మాత్రమే నేను బోర్డు మీద రాశాను అవి కాకుండా మిగతావి నేను మీకు డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏ ఏ కేటగిరీలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ జేఈ అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాము తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ టాప్ ఫార్టీ త్రీలో సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు టాప్ ఫార్టీ త్రీలో ఇండియా వైడ్గా వచ్చినటువంటి టాప్ ర్యాంకర్స్లో టాప్ ఫార్టీ త్రీలో సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వన్ సిక్స్ సో అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ టాప్ ఫార్టీ త్రీలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అందులో పదకొండు మంది తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మన రాష్ట్రాల యొక్క ఖ్యాతిని వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈసారి ఎక్కువగానే వాళ్ళు అవేర్ చేశారని అయితే అనవచ్చు సో అండ్ అలాగే అలాగే టాప్ థౌజండ్ ర్యాంక్స్లో కూడా మన వాళ్ళు రెండు వందల కంటే ఎక్కువ మంది అయితే ఉన్నారు రెండు వందల మంది పైగా టాప్ థౌజండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నారు త్రూఅవుట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చూస్తే టాప్ థౌజండ్లో మన వాళ్ళు రెండు వందల ప్లస్ మంది ఉన్నారనమాట మరి వీళ్ళందరూ రేపు ఐఐటికి ఎలాగూ వాళ్ళ వాళ్ళ టార్గెటే ఐఐటి సో ఐఐటి ముంబై వైపే చూస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళందరూ మీకు ఎప్పుడు కూడా పోటీ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎన్టీఏకి సంబంధించి మీకు ఎన్ఐటీలు ట్రిపుల్ ఐటీలు జిఎఫ్టీఐలో వీళ్ళందరూ పోటీకి వస్తారని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళ టార్గెట్ పక్కాగా ఐఐటీ ఉంటుంది సో జేఈ అడ్వాన్స్ని క్రాక్ చేస్తారు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి లెక్కలన్నీ కూడా వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఐఐటీకి అయితే వెళ్తారు సో మిగతా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఎన్ఐటీసీ ఎన్ఐటీ స్వైప్ అయితే చూస్తారు ఓకేనా సో ఎవరు కూడా వరీ అవద్దు అమ్మ ఇంతమంది ఉన్నారా అని చెప్పేసి అయితే మీరు వరీ అవద్దు సో ఇక్కడ నేను కొన్ని కౌంట్స్ అయితే చూపిస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించి కట్ ఆఫ్ ఎంత సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది సో అవి నేను ఇక్కడ ప్రతి కేటగిరీకి సంబంధించి అక్కడ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏంటని అయితే చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూద్దాము ముందుగా కేటగిరీ ఆ తర్వాత కట్ ఆఫ్ అండ్ అలాగే సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ సో ఇవన్నీ మీకు తెలుసు ఓపెన్ కేటగిరీలో నైంటీ పాయింట్ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ టూ అనేది కట్ ఆఫ్గా ఉండింది అండ్ అలాగే అక్కడ సెలెక్ట్ అయినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అంటే నైంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ టూ తొంభై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పన్నెండు మంది ఓపెన్ కేటగిరీ నుంచి క్వాలిఫై అవ్వడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మరి వీళ్ళలో ఎంతమంది రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు అండ్ అలాగే ఎంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారనేది మనం నెక్స్ట్ జేఈ అడ్వాన్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత రివీల్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి సంబంధించి మీకు తెలుసు సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ డబల్ టూ నైన్ జీరో టూ ఫైవ్ సో ఇది ఇంత ర్యాంక్ కట్ ఆఫ్ గా నిర్ధారించడం జరిగింది ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్యాండిడేట్స్ ని జై అడ్వాన్స్ సెలెక్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఓబిసి కేటగిరీకి సంబంధించి ఓబిసిలో మీకు సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ డబల్ వన్ ఫోర్ డబల్ టూ సెవెన్ ఇంత కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ నిర్ధారిస్తే పర్సెంటైల్ ఇది ఇది కట్ ఆఫ్ పర్సెంటైల్ అనమాట పర్సెంటైల్ సో ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ అరవై ఏడు వేల ఆరు వందల పదమూడు మంది జేఈ అడ్వాన్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు అండ్ ఆ తర్వాత ఎస్సీ కేటగిరీకి సంబంధించి ఫిఫ్టీ వన్ అనేది కట్ ఆఫ్ పర్సెంటైల్ గా నిర్ధారిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది అంటే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఈ ఎస్సీ కేటగిరీలో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారని
ఎంతమందిస్టర్ సంబంధించి జనరల్ పిడబ్ల్యూడీ ఉంటుంది అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ పిడబ్ల్యూడీ ఉంటుంది ఓబీసీ పిడబ్ల్యూడీ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఈ అన్ని కేటగిరీస్ లో ఉన్నటువంటి పిడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ ఎంత మంది సెలెక్ట్ అయ్యారంటే రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఐదు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు పిడబ్ల్యూడీకి సంబంధించి ఓకేనా పిడబ్ల్యూడీకి ఐఐటీస్ లో సీట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి కేటగిరీలో ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్లు ఉంటాయి ఐఐటీస్ లో కాబట్టి పిడబ్ల్యూడీ ఎవరైతే జేఈ మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యారో ఇట్ మీన్స్ అడ్వాన్స్ కి సెలెక్ట్ అయ్యారో డెఫినెట్ గా మీరు అడ్వాన్స్ అయితే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ కూడా అటెంప్ట్ చేయండి సో అప్పుడు మీకు పిడబ్ల్యూడి కేటగిరీలో డెఫినెట్ గా సీట్లు వచ్చే దాని ఛాన్స్ ఉంది ఎప్పుడు వస్తాయంటే మినిమం పర్సెంటేజ్ గెయిన్ చేయాలి మినిమం స్కోర్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఎంత స్కోర్ రావాలి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గత సంవత్సరం చూసినట్లయితే కొన్ని కేటగిరీస్ నాకు గుర్తున్నటువంటి కేటగిరీస్ ఎస్టీ కేటగిరీకి సంబంధించి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తే మీకు జై అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అయినట్లు ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది ఈచ్ సబ్జెక్ట్ లో కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఈచ్ సబ్జెక్ట్ మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అండ్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ వచ్చేసి మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అడ్వాన్స్ కి అడ్వాన్స్ కూడా క్లియర్ చేసినట్టు అనమాట సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఐఐటి ఆప్షన్ పెట్టుకునే దానికి అవకాశం ఉన్నట్టు అంటే జస్ట్ ముప్పై మార్కులు మీరు స్కోర్ చేయగలిగితే ఓకేనా ముప్పై మార్కులు స్కోర్ చేయగలిగితే ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి సంబంధించి ముప్పై మార్కులు స్కోర్ చేయగలిగితే ఈజీగా అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అవుతారు ఒక నలభై నుంచి యాభై మధ్యలో మార్కులు వస్తే సీట్లు వస్తాయి మిగతా కేటగిరీ వాళ్ళకి అరవై డెబ్బై మార్కులు వచ్చినా సార్ చాలు సరిపోతుంది అరవై డెబ్బై మార్కులు వచ్చినా చాలు సో సేఫ్ సైడ్ ఉన్నట్లే అనమాట ఓకేనా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మార్క్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వస్తే ఇక మీరు తిరిగి చూసే టాప్ టెన్ కాలేజీలో ఐఐటీలో వస్తాయి మంచి బ్రాంచ్లో వస్తాయి అనమాట సో సెవెంటీ మార్క్స్ సిక్స్టీ సెవెంటీ మార్క్స్ అనేది సేఫ్ స్కోర్ సిక్స్టీ సెవెంటీ మార్క్స్ మీరు అడ్వాన్స్లో క్రాక్ చేయగలగాలి సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో చెప్పాను కదా మన వాళ్ళు టాప్ థౌజండ్లో ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించి రెండు వందల మంది కంటే పైగా విద్యార్థులు టాప్ థౌజండ్ లో ఉన్నారు అలాగే టాప్ ఫార్టీ త్రీ ర్యాంక్స్ లో సిక్స్టీన్ క్యాండిడేట్స్ మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి ఉన్నారు అండ్ అలాగే ఏపీ నుంచి ఐదుగురు ఉన్నారు టాప్ ఫార్టీ త్రీలో అండ్ తెలంగాణ నుంచి లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో మనకి టాప్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సాధించింది కూడా తెలంగాణ విద్యార్థి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇయర్ కి సంబంధించినటువంటి అనలిటిక్స్ ఇవన్నీ ఇంకా మీకు తెలియని కొన్ని అయితే మీకు ఇక్కడ క్లిప్ చింగ్స్ చూపిస్తాను సో ఒకసారి అయితే వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ ఫాలో అండి బెల్ ఐకన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అంటే నోటిఫికేషన్ ఎంచుకోండి అండ్ కౌన్సిలింగ్ ప్యాటర్న్స్ కానీ రాబోతున్నటువంటి అన్ని అప్డేట్స్ కూడా మన ఛానల్లో వస్తాయి అండ్ వెరీ సూన్ మన ఛానల్లో మెంటర్షిప్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెంటర్షిప్ అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు దానికోసం నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి మీకైతే మంచిగా ది బెస్ట్ మెంటర్షిప్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది జెన్యున్ గా సో మీరు దాన్ని అయితే ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా సీట్లు గెయిన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఐ విషింగ్ యూ గుడ్ లక్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎన్టీఏ మొత్తం మీద జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కంప్లీట్ ఎనాలిసిస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి సెషన్ టూలో డే వన్ డే టూ అండ్ డే త్రీ డే ఫోర్ డే ఫైవ్ డే సిక్స్ డే సెవెన్ వరకు పేపర్ వన్ ఎంతమంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ఎంతమంది అప్పీర్ అయ్యారు ఎంత పర్సంటేజ్ అటెండ్ అయ్యారు అనేది కూడా ఇచ్చారు సో టోటల్గా మనం చూస్తే నైన్ ల్యాక్స్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ వన్ జీరో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఎయిటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ సెవెంటీ టూ మెంబర్స్ అయితే అటెండ్ అయ్యారు అంటే నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ అయితే అటెండ్ అయ్యారు సెషన్ టూకి సెషన్ వన్తో కంపేర్ చేస్తే దాదాపు వన్ పర్సెంట్ తగ్గారనమాట సో సెషన్ వన్ అనేది మనకు తెలుసు ఎన్టీఏ స్టార్ట్ చేసినటువంటి జేఈ మెయిన్స్లోనే ది హయ్యెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ అనేది అది సెషన్ వన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సెషన్ టూ అనేది దానికంటే వన్ పర్సెంట్ తక్కువగానే ఉండింది సో ఎనీవే ఇక్కడ ఇంకా అప్డేట్స్ చూసినట్లయితే నం
సో రెండు సెషన్స్గా అప్లై చేసుకున్నటువంటి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ బోత్ సెషన్స్ ఏమో సిక్స్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ టూ సెషన్స్కి అప్లై చేసుకున్నారు అలాగే కామన్ క్యాండిడేట్స్ అప్పియర్డ్ ఇన్ బోత్ సెషన్స్ రెండు సెషన్స్లో కామన్గా అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఫైవ్ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ రెండు సెషన్స్గా అప్లై చేసుకుంటే రెండు సెషన్స్ కలిపి ప్రజెంట్ అయిన వాళ్ళు ఫైవ్ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారనమాట తర్వాత ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెషన్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ సెషన్ వన్కి వచ్చేసి ఎయిట్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ సెషన్ వన్ మొత్తం మీద అప్లై చేసుకుంటే సెషన్ వన్ మొత్తం మీద మన అటెండ్ అయిన వారు సిక్స్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇదే హయ్యెస్ట్ అటెండెన్స్ అనమాట అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ అనేది అండ్ సెషన్ టూలో టోటల్గా కంప్లీట్గా రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు నైన్ ల్యాక్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ అయితే అండ్ అందులో సెషన్ టూలో అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ మనకి అటెండ్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది అండ్ యూనిక్ క్యాండిడేట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ బోత్ సెషన్స్ సో ఏప్రిల్ జనవరిలో యూనిక్ క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే లెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ అలాగే యూనిక్ క్యాండిడేట్స్ అప్పియర్డ్ లెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇది అనమాట ఓవరాల్గా మనకి జేఈ మెయిన్ యొక్క ఈ గణాంకాలు అండ్ అలాగే జెండర్ అండ్ కేటగిరీ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ బోత్ సెషన్ సో కేటగిరీ వైజ్గా ఏ సెషన్లో ఎంతమంది అప్లై చేసుకున్నారో రెండు సెషన్లు కలిపి ఒకసారి చూడండి సో జనరల్ కేటగిరీలో టోటల్గా ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అయితే అందులో ఫీమేల్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఏది రెండు సెషన్స్ మీద అండ్ మేల్ వచ్చేసి త్రీ ల్యాక్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇలా చూడండి జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి సో ఇవి ఓవరాల్గా ఇక్కడ యునిక్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారంటే రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్స్ లెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ పైన కూడా చదివాం మనం సో ఇదనమాట ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ అనేది ఇంకా మీకు హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ తెచ్చుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను వీడియో చేసినటువంటి డేటా అనమాట ఇవి సో కేటగిరీ ఫర్ ఆల్ ఏదైతే ఉందో మనకి కట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ పర్సంటైలు అండ్ అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ పర్టికులర్ కేటగిరీ సో ఇది మనం బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అనేది ఒకసారి చూసుకోండి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే మీకు మొబైల్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ సో మొత్తం జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఫార్టీ త్రీ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ హండ్రెడ్ ఎన్టీఏ స్కోర్ ఈ ఫార్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్టీఏ స్కోర్ సాధించిన వాళ్ళల్లో సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ మన తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు అందులో లెవెన్ మెంబర్స్ తెలంగాణ అయితే ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇదనమాట లిస్టు వాళ్ళ నేమ్స్ ఇందులో ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్ కానీ మీరు కానీ ఉంటే మాత్రం కింద కామెంట్ సెషన్లో తెలియచేయండి సో ఈ ఫార్టీ త్రీ మెంబర్స్ లిస్టు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట వీళ్ళకి హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ స్కోర్ అయితే ఎన్టీఏ స్కోర్ సాధించడం జరిగింది తర్వాత ఇది జనరల్ కేటగిరీలో టాపర్స్ అనమాట కేటగిరీ వైజ్ టాపర్స్ ఎన్టీఏ స్కోర్ హండ్రెడ్ సాధించిన వాళ్ళు సో ఫస్ట్ నేమ్ చూసినట్లయితే సింగరాజు వెంకట కౌండి అనేది తెలంగాణ స్టేట్ అనమాట సో ఇవన్నీ చూసుకోండి నేమ్స్ సో ఒకవేళ మీకు సో ఇవి జనరల్ కేటగిరీకి సంబంధించిన హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సాధించిన స్టూడెంట్స్ అండ్ అలాగే జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్లో కూడా ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ మెంబర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నారు టాప్ పర్సంటేజ్లో టాప్ త్రీలేమో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ స్కోర్ ఉంది ఎన్టీఏ స్కోర్ ఆ తర్వాత నైంటీ నైన్ సో ఈ విధంగా ఓబీసీ ఎన్సీఎల్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ స్కోర్ ఎన్ ఎన్టీఏ స్కోర్ హండ్రెడ్ సాధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎస్సీ ఎస్సీ కేటగిరీలో ఒక్కరైతే హండ్రెడ్ ఎన్టీఏ స్కోర్ ఉంది తర్వాత నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆ తర్వాత ఎస్టీ కేటగిరీలో కూడా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ జీరో ఫోర్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ అనేది హయ్యెస్ట్ ఎన్టీఏ స్కోరు సో ఇవి పీడబ్ల్యూడికి వచ్చేసి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ టూ సో పీడబ్ల్యూడి కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ లాగే సేమ్ ఉన్నాయి సో ఇది టోటల్గా ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ ఎప్పుడైనా సెలెక్ట్ చేయమని ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి మన ఛానల్ మాత్